大家好，我小雷。这段时间聊过了不少国产摩托车，今天的视频换种口味，聊台国产电动车。准确点来说，是要改装台国产电动车。这辆车是来自于雅迪旗下的高端子品牌飞跃 P 6 0 P， 它主打的是动力和续航。我为什么要改装这台车？说白了就是想玩一种不一样的改装，以这辆车为一个原型模板。其实说改装可能有点太大，准确点来说是用现有的配件去个组装一台电动车。但是我个人虽然懂摩托车，但并不是很懂电动车，所以要去呼市，请当地最好的技师来一起协助我去改装。目前在呼市做电摩、玩电摩、改电摩最大的应该就是七号俱乐部，也就是绿恒锂店。我们要去那边找当地的马哥，以及他们店里最好的改装技师，跟我一块去探讨这辆车到底应该怎么去改，包括我心里面的一些想法，在这辆车上面到底能不能实现？因为它的原厂电机是一个八百瓦的电机。前后轮毂都是用的十寸的轮毂，实际虽然有三个档位，但最高时速是42公里。我们改装的可能并不是速度，而是要玩出一种完全不一样的改装。还是不想去模仿别人，不想去改那些所谓的零百加速、所谓的极速、所谓的加长摇臂。我们还是要玩一种属于自己的改装。当然，我不能确定这个改装一定是成功的，因为是一种尝试。你觉得这辆车怎么样去改才是？正常的一个改装范畴。呃，首先，如果是我去改装的话，我肯定是，嗯、呃，去改它这个，首先会改它这个速度。对，因为现在咱们这个国内玩的这个大的环境下，它就是，呃，大部分的玩法就是说，我们去做这个，就是一些极速，对，就是说刺激性这种，呃，比较多。而就是说，我们去跑这个零百加速也好，对，或者或者说我们去跑这个极速也好。反正目前就是这么一个玩车环境。对，呃，首先改装的话，肯定是以这些为主。然后我们，呃，像这个外观的话，就是辅助的一些作用。啊，我我要改的话，我肯定是说改它的速度。但是我觉得这个车好像不太适合改那么快吧？我看那个电机，应该压根装不到这个车里面。首先我们可以看到，它这个电机是全送。对啊，这个这有这个 logo 能看出来。然后它这个是两万五千瓦片这个电机的话，在国内目前是龙骨电机里边，它已经是很顶端了。不论是这个零百加速也好，还是这个尾速，它这个数据特别好，应该是已经走在这个顶端了。这个电机最快能跑多少？这个我挺好奇的，因为玩电咱们还是不如你专业。只是看到这个玩意儿挺大，但是不知道它可以跑多快。这个电机的话，可以跑到两百三，一点问题都没有。零百加速。零百，它可以跑在三秒以内，两秒几？对，我我是这样想的啊，就是改速度，我觉得一定要太过于俗，因为大家都在改这个车的速度，或者是以这个，呃，加长后摇臂为主。我想改一种另外的感觉，你感觉除了这个后面的摇臂和这个，呃，速度以外，有没有别的更好的改装的方式？就尽量不要和大家都一样，还是改的比较自我一点。可以，比如了。比如说是我们可以就一些外观的调整，然后后面电机我们去上它一个中置电机，做一个十寸的，然后这个中置电机可以直上。十寸最大可以上多少瓦的？它原厂八百瓦、啊，最大可以上多大？呃，这个车话上一千五百瓦可以的。上一千五百瓦可以。对。OK， 这个一千五百瓦最快可以跑多快？呃，一千五百瓦，我们就说保守的话，跑八十是没有问题的。OK，, okay. 就是它在这个电池的这个锂电的加情况下，对对对，做。我是想改一个探险加旅行类型的车，你感觉这个改一个十二寸的可行度有多高？这个车你从你第一时间拿过来，我就是从头到尾我已经看了一遍。呃，我们这个如果说是需要改十二寸的话，这个方向柱。它肯定是用不了，我们得去。你是说得要，得要把这个减震器带这个方向柱全部都换掉，因为改大了之后的话，呃，这会蹭到。对，并且这个这个距离不够。呃，两点，第一点就是说，呃，它这个是十寸的，它这个轮毂是比较窄的，我们十二寸比较宽。首先，它的这个减震器。呃，就是柱子卡在这个减震器的位置，它比较窄，对，这个肯定是用不了。第二点就是说，它柱子太窄，对，对，没有办法去完成。就是我们改这个十二寸的话，呃，去装十二寸龙骨，还有就是说换个减震的话，这个柱子肯定用不了。首先，柱子的话，我们肯定要定制。我的想法是想改一个，呃，十二寸的辐条龙骨加龟背台
，这个能不能实现了？呃，你是想就是。就是像那种摩托车的风格，对吧？探险和旅行的风格，想改一个十二寸的这个辐条轮毂，加的一个龟背胎，或者加越野胎也可以。类似于就 ADV 车型的一种感觉，是吧？对对对，是的，是的。呃，可以，我能办到。你可以办到。对。但是咱们要从这样改的话，这个前挡泥板肯定是用不了来。那么这样的话，前头会比较凸一点，比较显得有点凸。呃，这个的话。其实对于你来说很好解决，因为你是玩摩托车的，对对吧？摩托车它有一个前面一个尖尖的一个，呃，那叫什么来着？瞄准。对，那个东西的话，我们可以拿回来，然后加工一下，把它装到前面去。OK OK。就可以完美替代它。OK。那么咱们是在后面上一个十二寸的吗？是上一个十寸的龙骨？呃，肯定是十寸的。十二寸的话，因为它这个。本身这个车型比较窄，对，然后这个车架就是车架后面的位置也不好，对，装十二寸的话没有十寸更适合咳咳。但是十寸的会不会有点小呀？就是我更倾向于后面也上成十二寸的辐条轮毂加龟背胎。呃，上十二寸的辐条的话，因为我目前来说有有一些不现实，因为这个十二寸的这个辐条轮毂它是一一个。单面的一个状态，对，啊，然后装我们这个的话，呃，太麻烦。如果说是定做的话，就定制这个周期特别长，不适合。我的个人意见还是说是十寸比较好，十寸比较好对，对。然后就是外观的漆面，你觉得探险风格，咱们是做一个全黑的吗？是做一个沙漠黄？你更倾向于哪一个？嗯、呃，首先跟。就是根据你这个思路来说的话，就是，呃，首先我们去探险、去越野的话，啊、呃，肯定是跟这个黄色有关系。对对对。啊，这就不论我们去哪儿玩，我们带骑车出去，我们穿的衣服有的时候都可能是那个迷彩服什么的，对吧？对对对。然后就更契合这一点，所以说我比较推荐，就是比较就是认可你第二个沙漠黄,黄。对。然后的话，就是你觉得这个。啊，作为一个踏板的电动踏板的探险车型，有没有必要加一些护杠来、憋包和尾包这个类型的改装？呃，如果我们去走这一个风格的话，我建议要有，因为如果我们不去加装这些东西，我们把这台车放到外面的话，别人一看它就是一台普通的车，很普通的踏板车、就是，对，可能就是稍微个性一点，但是它跟这个探险不着边不着边对对。咱们这一片了。呃，前头你觉得改动需不需要变一下？我觉得前头以这样来看，是不是有点太过于单调了？我觉得这个前头还是太窄，就是可能最后把这个轮胎改大了之后，前头不凸显，它是一个这个适合旅行的车型，有点不凸显。呃，如果是我看啊，前面的话，如果我们这块做了漆以后，呃，我们可以把这个就是这个小的风挡给它换的加大一些。换一个稍微偏大一点。对，然后这边偏大一些，然后我们侧边有这个护杠。对，护杠，然后我们再加这个两边的护包以后，它两边下面会显得更壮一些，更宽一些。对，对它就不会说是看起来就特别窄这种感觉。有没有必要再装一个脚，再装个牛角？你说的是那种的，就是护工吧？对对对，护工。可以，完全可以,可以。按照咱们现在初步的想法哇，是不是整车还是写的有点太单调？因为它车本身是非常小的，咱们走近看一看，这个车本身是非常小的。嗯、你看这个，我坐上来之后，我坐上来之后，这个车简直就没办法看，太小了。是，真的是太小。这个车型确实有点小，但是我们可以通过别的，就是，呃，去做一些。我是想啊，到底是做一个后面的跟屁虫好，还是做一个胯子好？你觉得是？呃，我觉得我们如果走这个越野风格的话，我们带一个小拖车，反而感觉整体的效果放在那那边的话，就是我们不动，放在那里也非常好看。还有的话就是把中置电机改掉之后的话，它的控制器是不是也需要动？嗯，呃，我看了这个，咱们这个车，呃，有一个简单的 485， 然后它是拉的一个普通电机，如果上我们的中置电机的话，会不匹配。不能用就是，那么就是控制器也需要动。对，控制器的话，我们也需要更换。那么这个电池，你觉得现在咱们需不需要更换一下？电池的话，我觉得现在我们没必要换
，目前来说，我们把这个电池先排除在外。OK OK OK， 好的，因为它功率比较小嘛，对吧？它也不像我们改的那个速度很快啊，对吧？那种大功率，它功率特别小。就是目前这个就已经够用了。对，你大概估计咱们这个改装下来得花多少钱？嗯，我算一下啊。OK， 好,好，我算一下。<笑>这生意人。嗯，前面一套的话，加珠子可以做看。嗯，我忽略大概一个价格在一万八到两万之间。OK， 那么咱们干不干，大哥？干不干？说干就干，可以。开始，来。弟兄们，咱们这个成功的几率有多大？不怎么大，兄弟，我觉得还可以吧。该不会最后给我整个尸骨无存吧？<笑><笑>是吧？<笑>呃，下午装车还是明天装车？下午吧，下午我们装车。OK， 好。不管怎么样，咱们先把这个尸骨装起来。好，最差的结局嘛。好，来，不可能变成可能。OK，、嗯、好，来。<笑>我心里面老是感觉有点犯嘀咕，我感觉这个小车价都没有我大。现在，咱们是主要以越野为主嘛，旅行，这车价是可以的，没事不就像有的小孩就是他追求速度，追求速度的话，他这个车价是完全不够的。咱们不要给雅迪吹牛逼。<笑><笑>兄弟们，你们喝完没？喝好没？差不多了。差不多，好了，搞吧，装车吧。OK，、嗯、开始，走。嗯、为什么要去定制一个三星？就是因为这个前轮胎加大加宽之后，这个减震器的介距是不够的。所以这个三星必须要去个定制，而且定制这个三星很麻烦。你看一下，拉进来就可以看到。这两个三星的介距是不一样的，但是定制了三星之后，这个套管又不一样了。就是有成品的三星可以用，但是成品的三星，这个介距可以加宽，但这个管不行。对对吧？你所以说这个管也需要定制，这个就是最终的一个成品。然后配的是 V O P U V O P U 的正直减震新款的、嗯，我感觉这个外观，不论从外观还是从它的这个使用感受来说，对得起价格。所以咱们现在就开始先把能装上来的先装上来，并且测试它是可以用的。最后一些需要这些手工敲打的定件肯定有很多，因为它不可能像我觉得咱咱们已经很快了，啊，几乎十天已经做成这个样子，该到的配件全部都到，该试的都是，大不了就是什么不行再买什么嘛。对。然后咱们现在前轮胎做了一个十二寸的。嗯这是一个后轮胎，后轮胎是做了一个十寸的，为什么没有做这个十二寸的？真的是找遍那么多地方都没有说这个的配件。然后皮带传动，看这两个胎差多少。这个是它原厂的胎，这个是咱们换的胎。这个是差距一目了然。如果这是一副后轮胎，如果后轮胎也可以做成十二寸的话，我觉得效果就直接可以做得出来。咱们想要的那种旅行和 ADV 的感觉，真的可以做出来。对，其实这一块是不允许。对，这一块其实稍微有点可惜。我当时想着用这个带气瓶的后继承器，但是想一想，其实现在的气瓶花那个钱，可能真的就是一个存钱罐儿。<笑>对，它就是一个。他们俩说的了。对，它就是一个装饰。它就是一个装饰。对。对，咱们干的久的人都知道，其其实。哎，怎么说呢？只要你钱掏的不够，百分之七八十的这个
啊，后气囊结症，它的后囊这个气囊就是一个装饰，对，包括结节症的那个调节，它也就是一个装饰调节块，它根本起不到调节的作用，对，真的是一个心理作用，啊，我所以觉得最简单的东西，就你花什么钱买最简单的东西实用就可以了，对吧？对，好了，不扯淡了，咱们就开始搞吧，搞吧，啊，多少天了，咱们得开始，今天晚上是必须一定得把车装起，然后。一连夜从呼市赶到包头去做起，行，开始，啊。咱们试车的问题是在哪了？是因为这个，一个刹车控制前后棒，好吧，先试一下，试试吧，先试试这个刹车。我感觉我在呵呵骑那个，骑那个啥，我就是，试一下，走，换个二档。我跟你说，这个速度极其不明显，没有推背感，毫无推背感，<笑>还好吧？我们一千瓦电机，不是这你这这这是个啥嘛？这是给一个不走是个啥？<笑>我们是铅酸电池呀，还还能刹这么明？但是就是还是有气。明显的感觉还是有气，就是第一下你是没有的，第二下当就站住了，而且是前刹不住站。其次就是这个你这个档位，就我都不知道我现实几档，就干脆我感觉不到档位。我们调一下控制器呗，要不你试一下发表一下你的想法来，发表一下。这这这这这怎么一点力气都没有？你也知道没有力气，这跟在屋子里面那个是俩感觉啊。我有办法解决它，等我一下。好的。解决不了咋办？肯定能解决。偷打来的摇电对。我觉得这样的车其实更帅，就比装上了外壳更帅。现在就很帅。对呀、啊，但是你装了外壳，可能就没有这个感觉了呀。咱们刚刚做的这个前鸭嘴，你觉得是上一个这种鸭嘴更个性，还是上一个短的这个挡泥板更个性？呃，如果说我们去按我们风格走的话，我觉得即使有难度，我们也要去上那个鸭嘴。对，我感觉这个是一个很通俗的一个改装件，是就很通俗，对，对吧？你看，就感觉它很通俗。但如果是上这个的话，哎，感觉不一样来。对，对，它就是另外一种。虽然说它并不可能真正的去个呃穿越去越野，但这个感觉是有的。所以我觉得还是上鸭嘴吧，上鸭嘴，我觉得更好一点啊。
，这个灯上面加个铁网，感觉更好。七，二零二二年十月一号房的。哎，解房第一件事儿，先出来喷漆简单的跑了一圈，我们聊一下这个车吧。首先，前面这是手工做了一个大灯的护网，这边下面也是一个灯，这也是一个护网，改装了一个加高的挡风，一个扭角，然后把这个刹车改成了前后都是这一个油壶去带，但是明显是有点感觉不太足。这是一个力帆 KPT 2 0 0的前鸟嘴，就是那个鸭嘴，完了以后切割了一个相撞。固定在这个，呃大档的下面。结账器用的是 V O P O 三十三项的正直切结账，用了一个十二寸的二点七五的，呃，辐条轮毂，然后配了一个十二寸的马吉斯的轨备台，定制了四毫米的刹车盘，金色的铝合金中轴两杆，然后是烧炭的防摔杯。后电机用的是十寸一千瓦的中置电机和十寸的加宽骨头胎，比博士的 R S E 的后结证。控制器是用的远驱的 G 二四零，嗯，上了一对车把的护工，后摇臂原本是一个银色的，改了一个黑色的漆水，然后定制了一个这个玻璃钢的拖车，定制了拖车的加大轮毂、轮胎、底盘、拖车的支臂、座椅、胶垫、包围，然后加装了一个拖车的伸缩起杆。可以这样说，这辆车除了外观的覆盖件。然后车架、坐垫这些基础的东西没有改，其他的几乎内在的东西全部都已经改过。但是我在实际测试里面发现，一千瓦的电机好像还是怎么说呢？就是电机还是得用水冷的，不然的话它热衰的很厉害。就是当电机跑大概二十分钟以后，会变得非常热、非常烫。整体这个造型我觉得已经给这辆车赋予了太多了。但是你如果是用这个加大电机，比方用一千五百瓦、两千瓦或者五千瓦电机，这个电机的输出曲线和发动机不一样，它的输出曲线，电机太大，在沙里面，即使上再好的轮胎，它也是原地爆胎，就是输出的不是那么线性，还是需要慢慢调。目前这辆车大概完成了我心里面预想的百分之七十到八十，因为很多配件没有回来。包括这辆车前后改装周期用了大概十八天，其中有七到八天是来回发配件，因为这个很多配件回来之后发现不通用，然后又在家里面被隔离了七天，所以这辆车真正的改装时间大概只用了五到六天，五天左右吧，改装出来的这样一个车，所以它有很多的东西目前来说都不是我心里面认为最完美的，但是它代表了我的一个想法。你要问我说这辆车能不能真的去越野，我可以实话实说不行。它走一些非铺装路段可以，你可以把它理解为一个小排量的 X A D V 踏板车，啊，可以这样说，就是往大了说嘛。而且我也不认为我在改装，只是用这个现有的配件去个组装了一台摩托车，啊，改装是用一些这个不成品的配件去做成成品，然后装到车上自己设计。我这个的话，大部分都是现有的配件，所以我觉得
，说改装可能说的太大。然后这个后面加这个小备胎，这个就是越车的这个切轮毂，反正就是尽量就是越汤化越实。所有拆下来的配件没有人能利用的话，全部都去利用。你要说这个拖车的主要作用是什么？它其实没有任何的作用，除非就是能做一个小孩然后能装一些买的菜啦什么的。更多的就是这个形式大于实用。然后这辆飞跃的 T60P， 无论是这个切穿电池，还是车架，以目前我实际骑起来，各方面感觉我觉得都不错。然后这个黑色的是它一个越车漆，这个我没有变，我觉得在这个沙漠黄的颗粒漆上面留一点越车的漆水。其实层次感会更好一点，然后这个大灯的护网只有在晚上开灯的时候，其实更能体现吧。目前可能看起来还没有那么凸显，但是有护网的话，会显得它整体更硬派。可以说这辆车目前这个造型就是我的一个想法。其实这样去改装一台电摩，没有前车之鉴。我上网查了很多资料，就是用电摩去改一台像我这样的样子，就发现没有啊，所以。我也不知道它是不是漂亮的，这个就留给大家去个评判。之所以拍的这么仓促，就是因为可能内蒙又要实行这个封城或者围绕隔离。如果再不拍的话，像现在树已经黄了，今天就已经是九度，晚上零下二度，冷的也再不能拍了。大概就是这样的一个情况。改装界也就是这么多。基础的聊完之后，既然我们改装的思想。是露营，接固一定的非铺装路面，咱们就先去露个营，体验一下。今天的视频的话就聊这么多，希望未来可以把这辆车改得更美更漂亮。OK， 我们先去吃点羊肉。穿越狂野的风啊，你慢些走。我用沉默告诉你，我醉了酒。飘向远方的人啊，你慢些走。我用什么告诉你，我不回头。乌兰巴托的夜，乌兰巴托的夜。有一个地方很远很远，那里有风，有美丽的草原。骄傲的母亲目光深远，温柔的他那话语缠绵。乌兰巴托的夜。